直到看到严鹤祥在喜剧舞台上力挽狂澜，才明白郭德纲早年说的都是真的。我没有想到啊，在一个比拼笑料的舞台上，相声的大旗摇摇欲坠，<笑>我的师弟们岌岌可危，少班主他高高在上。近期出了一档单口喜剧节目，等于是要派出两员大将，分别是上九席朱鹤松。听到这二人前来参加比赛，其他脱口秀选手紧张到不行，因为在他们看来，相声演员说脱口秀那简直就是降维打击。而导演组也将二人看成了决赛种子选手，演出还没开始就带着他们一起去见了周星驰。可让所有人都没想到的是，二人一上台，全场都懵了。上九席最后拿到零票垫底，朱鹤松也差点零蛋，幸好郭麒麟也是评委，给了他三票友情分。合送啊！<笑>这三票啊，就当是我代表单位给你上的医保。<笑>其实，在此之前，很多观众对朱鹤松抱有期待，但朱鹤松本就是捧哏巨匠，没有搭档，他一个人根本就玩不转。眼看着德云社在喜剧舞台上即将全军覆没，郭麒麟赶紧从隔壁另外一档节目中喊来了严鹤祥帮忙救场，所以严鹤祥也被安排在最后一位出场。严鹤祥一开口，郭麒麟就发现事情不对，这一波是冲他来的。说大家叫我德云太子妃，就是哀家很不理解，本宫很疑惑，大数据很厉害，你知道吧？就头些年我的关键词都是太子。天天给我推戴安娜，于老师也不能幸免啊！于老师叫相声皇后，所以你看我跟于老师在单位关系很融洽，因为不想感觉婆媳关系不好。由于杨鹤祥是被拉来临时救场的，所以他和其他人不一样，他没有提前准备剧本，只准备了一个大纲，笑料全靠现场发挥。可最终他却以二百零六票击败所有大魔王，拿到全场最高票。看到这里，终于明白，原来早年郭德纲说的都是真的。贺子科捧哏第一人杨鹤祥。郭德纲真的将徒弟中最好的捧哏留给了大林，而严鹤祥到场之后，大林也有了底气。和吴镇宇说脱口秀的时候，还不忘了拿严鹤祥砸挂。那相声演员们无不知破行空，什么都得沾一点。我们不是专家，我们是杂家，都会有很多这个方向的选择。你比如说，我和我搭档严鹤祥，我就选择影视表演，他就选择单口喜剧。啊，这个，那是我选择的吗？要不还得是亲搭档呢。二人同台，没有一句话掉在地上。那么你们还知道郭麒麟、严鹤祥的哪些趣事呢？